जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इप्सन इंक टैंक प्रिंटर इप्सन एक जापानीज बेस्ड कंपनी है जो मीडिया हाउस या प्रिंटिंग सॉल्यूशंस के लिए इक्विपमेंट्स बनाती है जैसे कि प्रिंटर इप्सन टैंक प्रिंटर इंडिया में काफ़ी फेमस है और हम में से काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ करते होंगे लेकिन प्रॉब्लम हमें तब आती है जब अगर हमारे प्रिंटर का इंक अचानक ख़त्म हो जाता है हम कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर रहे हैं कुछ काम कर रहे हैं और सडनली आपको पता चलता है कि आपके प्रिंटर का इंक ख़त्म हो गया वैसे ऑप्शन में जनरली हम ब्लैक इंक ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है ब्लैक इंक आपका पहले ख़त्म हो सकता है तो ब्लैक इंक एक स्पेयर में भी हमें दिया जाता है जब हम प्रिंटर परचेज करते हैं तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे इन सिचुएशंस में अपने प्रिंटर के टैंक में इंक फिल कर सकते हैं इसमें इंक फिल करने के लिए सबसे पहले आप इसके टैंक को बाहर निकाल लें बाहर निकाल के ब्लैक और साथ में जो इसके दूसरा कलर इंक लगता है येलो कलर का उसके ढक्कन को ओपन कर लें और इसे थोड़ा क्लीन कर दें जो हो सकता है इंक पहले से लगा होगा तो आप देख सकते हैं ये नंबर जो स्लो जो लिखे हुए हैं डबल सिक्स फोर सेम नंबर हमारे प्रिंटर के बॉटल पे भी लिखे होते हैं सॉरी इंक के बॉटल्स पे भी लिखे होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लैक इंक डबल सिक्स फोर लिखा हुआ है इस पर जिससे हम ये कन्फर्म हो जाते हैं कि हाँ यही इंक इस प्रिंटर में डालने वाला है और ये सेम बॉटल आपको स्पेयर में मिली है तो चिंता की कोई बात नहीं है आप सेम इंक बड़े ही आराम से उसमें डाल सकते हैं तो आइए पहले इंक को बॉटल को ओपन करते हैं को ओपन करते टाइम थोड़ी सावधानी बरते कहीं इंक गलती से बाहर ना गिर जाए अननेसेसरी आपका नुकसान हो जाएगा <coughs> तो अब हम तैयार हैं इंक भरने के लिए हमारा बॉटल रेडी हो चुका है तो टैंक का जो ढक्कन हमने ओपन किया था वहां पे सिर्फ ऊपर के ढक्कन को हम इस तरह से खोलेंगे जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो हम इंक डालने के लिए तैयार हैं बॉटल को उल्टा करके आप बढ़िया ही आराम से उस इंक को उसके अंदर पोर कर सकते हैं इंक हो सकता है ना निकले तो आप बॉटल को थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इंक इजीली बाहर आ जाएगा आप थोड़ी सावधानी के साथ आप पूरे बॉटल को उसमें खाली कर सकते हैं अगर आपका पर्टिकुलरली ब्लैक का पूरा कॉलम खाली है तो आप ये ध्यान रखें कि पूरी बॉटल में जितना भी इंक है वो सारा इंक उसमें ईजिली आ जाएगा तो टेंशन वाली बात नहीं है कि वो ओवरफ्लो हो जाएगा तो अब हमने इंक डाल लिया है इसमें इसे हम वापस से लॉक करके अपनी पोजीशन पे डाल देते हैं जैसा कि ये था और आइए देखते हैं एक प्रिंट करके क्या ब्लैक वापस से प्रिंट हो पाता है या नहीं तो ये पेपर जो मैंने इससे पहले प्रिंट किया था जब अचानक मुझे पता चला कि मेरा इंक खत्म हो गया आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ कलर प्रिंट आया है ब्लैक कुछ भी नहीं है तो चलिए एक डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करके देखते हैं
डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया है लेकिन जैसा मैं देख पा रहा हूँ ये ब्लैक इंक को प्रिंट नहीं कर रहा है देर मस्ट बी सम टेक्निकल इशूज एक बार और ट्राई करते हैं दोबारा भी हमारा ब्लैक कलर में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ जो भी हुआ वो कलर में प्रिंट हुआ थोड़ा बहुत तो हम कुछ ट्रबल शूट चेक कर सकते हैं इन केस ऐसा सिचुएशन अगर आपके साथ आता है तो बेस्ट ऑप्शन है आप ऑप्शन का जो यूज़र मैनुअल दिया हुआ है आपके सिस्टम में उसे चेक कीजिए उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लिखे रहते हैं आप उसको चेक करेंगे तो ईजिली अपने प्रॉब्लम को घर बैठे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि मैं मैक यूज़ करता हूँ तो मैक के लिए जो भी इसमें ट्रबल शूट दिया होगा मैं उससे फॉलो करूंगा मैं अपने प्रिंटर्स के ऑप्शन में जाता हूँ देखता हूँ उसमें क्या क्या ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे सारे ऑप्शंस तो मुझे ठीक लग रहे हैं सप्लाई लेवल सीटी में भी चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है अभी यूटिलिटी में देखते हैं क्या आता है इस ऑप्शन को हम चेक करते हैं क्लीन प्रिंट हेड ओपन प्रिंटर यूटिलिटी जब हम क्लीन प्रिंट हेड करेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन करने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा प्रिंटर को वापस से रेडी होने में उतना आपको वेट करना पड़ेगा तो हमने प्रिंट हेड्स को तो क्लीन कर दिया है प्रिंटर यूटिलिटी में चेक करते हैं क्या ऑप्शन आ रहे हैं इसमें चेक करने लायक कुछ खास नहीं है आप नोज़ल को क्लीन कर सकते हैं इंक को थोड़ा बूस्ट अप कर सकते हैं तो हम चेक कर लेते हैं नोज़ल चेक कहीं नोज़ल में तो कोई इशू नहीं है नोजल चेक कंप्लीट होने के बाद ये मुझे एक डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए कह रहा है जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा तो ये देखते हैं इसे प्रिंट करके अगर कलर्स दोनों ब्लैक एंड येलो का एंड मैजेंटा जो भी है अगर सही आ गए तो समझिएगा आपका नोजल क्लीन है
जब वो ऑप्शन भी काम नहीं कर रहा है तो अब हम चेक करेंगे पावर इंक फ्लशिंग जो इंक को बूस्टअप करेगा हमारे नोजल में जाने के लिए प्रोबेबली इसके बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और हम अच्छी तरह से प्रिंट कर पाएंगे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच अगर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले गुड बाय तो मार खरीदा है